بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سی پروگرامنگ لینگویج میں ہم سی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے جب ہم سی لینگویج کو سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سی کے کریکٹر سیٹ کا پتہ ہونا چاہیے کریکٹر سیٹ سے مراد وہ تمام سمبلز یا وہ تمام کریکٹرز جو سی لینگویج میں لکھنا الاؤڈ ہیں ہمیں تو سی کے کریکٹر سیٹ میں تمام الفابیٹس اے سے لے کے زی تک سمال اور کیپٹل دونوں شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں زیرو سے لے کے نو تک ڈیجٹس اور تمام سپیشل سمبلز جو ہم کی بورڈ سے انٹر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر فورڈ سلیش بیک سلیش کوسٹن مارک ایکسکلمیشن مارک انورٹڈ کاما ڈاٹ سنگل کوٹس وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام جو یہ لسٹ ہے اسے ہم سی کا کریکٹر سیٹ بول سکتے ہیں سی کے کریکٹر سیٹ کے بعد ہم اکثر سی کا جب ہم پروگرام لکھتے ہیں تو ہمیں ویریبلز اور کانسٹنٹس کو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی ہم اکثر میتھس کے ایکسپریشنز کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو میتھس کے ایکسپریشنز کو لکھنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کانسٹنٹس اور ویریبلز کیا ہوتے ہیں کانسٹنٹ کوئی بھی ایسی کونٹیٹی ہے جس کی ویلیو فکس ہوتی ہے اور وہ پورے پروگرام میں تھرو اوٹ دا پروگرام فکس ہی رہتی ہے کبھی چینج نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر ہمیں میتھس کے کانسٹنٹس کا پتہ ہے کہ کوئی بھی ہم نمبر لکھیں یا ڈیجٹ لکھیں جیسے نائن ہے نائنٹی ایٹ ہے ٹونٹی ایٹ ہے یا 2.36 ہے تو یہ تمام جو نمبرز میں لکھ رہا ہوں ان تمام نمبرز کو ہم میتھس میں کانسٹنٹس بولتے ہیں سی پروگرامنگ میں بھی ان کو کانسٹنٹس بولتے ہیں چونکہ یہ سارے نمبرز ہیں تو ان نمبرز ان کے نمبر ہونے کی وجہ سے ان کو نیومیرک کانسٹنٹس بولتے ہیں یعنی اگر ہم کوئی بھی نمبر پوائنٹ میں لکھیں یا ویڈاوٹ اینی پوائنٹ لکھیں تو یہ دونوں نمبر ہوں گے تو یہ نیومیرک کانسٹنٹس کہلائیں گے اب نیومیرک کانسٹنٹس میں دو طرح کے کانسٹنٹس ہوتے ہیں ایک تو ایسے نمبرز جن میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہوتا اور ایک ایسے نمبرز جن میں ڈیسیمل پوائنٹ موجود ہوتا ہے تو جن نمبر میں ڈیسیمل پوائنٹ موجود ہوتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز یا ان کو ہم ریل نمبرز بولتے ہیں پروگرامنگ کے لینگویج میں ہمیں فلوٹنگ نمبرز بولیں گے اور جن کانسٹنٹس میں پوائنٹ نہیں ہوتا انہیں ہم انٹیجرز بولتے ہیں سو دو چیزیں پہلی ریل نمبرز جن میں پوائنٹس موجود ہوتا ہے یا ڈیسیمل پوائنٹ موجود ہوتا ہے اور انٹیجر جن میں ڈیسیمل پوائنٹ موجود نہیں ہوتا تو یہ دونوں نیومیرک کانسٹنٹس ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور طرح کا کانسٹنٹ ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں کریکٹر کانسٹنٹ اب کریکٹر ہم کوئی بھی لیٹر یا کوئی بھی الفابیٹ یا کوئی بھی ڈیجٹ یا کوئی بھی سپیشل سمبل جو ہم کی بورڈ سے لکھتے ہیں اسے ہم ایک کریکٹر بول سکتے ہیں اب یہ کریکٹر جب اس کریکٹر کو ہم سنگل کوٹس میں انکلوز کریں گے تو یہ کریکٹر جو ہے وہ کریکٹر کانسٹنٹ بن جائے گا سو سمپلی اگر ہم کوئی کریکٹر لکھتے ہیں تو that is کریکٹر اور اگر ہم اسے سنگل کوٹس میں لکھ دیتے ہیں تو that would become کریکٹر کانسٹنٹ اب اگر ہم ایک سے زیادہ کریکٹرز یعنی دو یا دو سے زیادہ کریکٹرز کو کمبائن کریں تو وہ کریکٹرز نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک سٹرنگ بن جائے گی یعنی ہم کہیں گے سٹرنگ آف کریکٹرز سو سیکونس آف کریکٹرز میک آ سٹرنگ تو جب ہم یہ ایک کمپلیٹ سٹرنگ بنائیں گے جیسے ہم یہاں پہ اگر لکھیں سی پروگرامنگ تو سی سپیس پروگرامنگ یہ پورے لیٹرز کی ایک سٹرنگ ہے اور اس سٹرنگ کے کمبینیشن کو یعنی ان لیٹرز کے کمبینیشن کو ہم بولیں گے سٹرنگ اب سٹرنگ جب ہماری بن گئی تو اسی سٹرنگ کو ہم اگر ڈبل کوٹس میں انکلوز کر دیں تو یہ ہمارے بن جائے گی سٹرنگ کانسٹنٹ سو اس طرح ہم نے تین طرح کے کانسٹنٹس پڑھ لیے پہلا ہمارا کانسٹنٹ تھا نیومیرک کانسٹنٹ کوئی بھی نمبر لکھا ہو چاہے وہ انٹیجر ہو انٹیجر سے مراد کوئی بھی ایسا نمبر جس میں ڈیسیمل پوائنٹ موجود نہ ہو دوسرا ہمارا نیومیرک کانسٹنٹ جو ہے وہ ریل نمبر ہیں ایسے نمبر جن میں ڈیسیمل پوائنٹ موجود ہو اور تیسرا ہمارا کریکٹر کانسٹنٹ کوئی بھی لیٹر کوئی بھی الفابیٹ کوئی بھی ڈیجٹ جب ہم لکھتے ہیں تو اسے ہم ایک کریکٹر ٹریٹ کر سکتے ہیں جب اس کریکٹر کو ہم سنگل کوٹ میں انکلوز کر دیتے ہیں تو وہ کریکٹر کانسٹنٹ بن جاتا ہے جب ہم مور دین ون کریکٹرز کو کمبائن کرتے ہیں ملا کے لکھتے ہیں تو وہ ایک سٹرنگ بنتی ہے اور جب ہم سٹرنگ کو ڈبل کوٹس میں انکلوز کرتے ہیں تو وہ ایک سٹرنگ کانسٹنٹ بن جاتا ہے تو یہ تمام جو ہم نے ٹائپس آف کانسٹنٹس پڑھیں یہ بڑے فریکوینٹلی پروگرام میں یوز ہونے ہیں لہٰذا ان کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آن دی ادر ہینڈ جب ہم ویریبلز کی بات کرتے ہیں تو جسٹ لائک میتھمیٹکس جیسے ہم ویریبلز استعمال کرتے ہیں کسی بھی کونٹیٹی کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں یا ایک سٹرنگ لکھ دیتے ہیں جسے ہم ویریبل ٹریٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل اگر ہم میتھس کی بات کریں تو ہم یہاں لکھتے ہیں اکثر ہم لکھتے ہیں میتھس میں لیٹ ایکس از اکول ٹو سم ویلیو لیٹ ایکس ایکس از اکول ٹو ٹین لیٹ ایکس از اکول ٹو ففٹین لیٹ ایکس x is equal to some, uh, some other number تو یہ جو x لکھا ہوا ہے یا y لکھا ہوا ہے یا z لکھا ہوا ہے یہ ہمارا variable name ہے تو c programming میں variable کا concept تھوڑا سا
जब हम वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो वेरिएबल्स के जो नेम्स हैं उनको आ, उनके कुछ रूल्स हैं हम यानी वेरिएबल को नाम देने के कुछ रूल्स हैं उनका फॉलो करना हम सब पे लाजम है अदरवाइज वो वैलिड वेरिएबल नेम नहीं कहलाएगा और सी का प्रोग्राम जो है वो इस केस में एरर जनरेट करेगा मिसाल के तौर पर हम सी के वेरिएबल नेम में अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिलाकर उसका नेम लिख सकते हैं जैसे हम अगर लिखें पाकिस्तान वन या पाकिस्तान वन टू थ्री तो ये वेरिएबल नेम में पाकिस्तान वन टू थ्री अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों अलाउड हैं लेकिन अगर हम वेरिएबल का नेम स्टार्ट एक नंबर से करें तो ये वेरिएबल नेम इनवैलिड होगा यानी हम वन टू थ्री पाकिस्तान नहीं कर सकते इसी तरह अगर हम वेरिएबल नेम में स्पेस दें यानी वेरिएबल नेम दो लेटर्स पर या दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो और उनके दरमियान स्पेस हो तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है जैसे आ, मैं एक वेरिएबल नेम लिखता हूँ फर्स्ट नंबर तो अगर ये फर्स्ट नंबर स्पेस के साथ लिखूंगा दैट वुड बी कॉल्ड एज इन वैलिड वेरिएबल नेम अगर मुझे दो वर्ड्स पर मुश्तमिल वेरिएबल नेम देना ही है तो मैं उन दो वर्ड्स को अंडर से सेपरेट कर सकता हूं इसके अलावा वेरिएबल नेम के स्टार्ट में कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता वेरिएबल के नेम में ही कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता यानी डॉलर साइन हो गया हैश सिंबल हो गया या कोई भी और स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर सिर्फ अंडरस्कोर को हम वेरिएबल नेम में इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, uh, कुछ तीन चार रूल्स मैंने बताया आपको कि वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में नंबर हो सकता है लेकिन नंबर स्टार्ट में नहीं हो सकता वेरिएबल नेम में कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है ये एक एक्सेप्शन uh, ज़रूर मौजूद है तो ये था हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट वेरिएबल पर हम मज़ीद थोड़ी सी डिबेट करेंगे आगे चल के और इस पर एक प्रोग्राम भी लिखेंगे ताकि हमें क्लियरली आइडिया हो जाए कि वेरिएबल का सी प्रोग्रामिंग में क्या रोल है इस प्रोग्राम या इस लेक्चर में इतना ही उम्मीद है कि आप को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे इन अगले लेक्चर में इससे आगे चलेंगे तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफ़ असल